你的木耳啊！娘娘看看，哎呦，木耳啊！你你你你弟弟怎么让你出来了啊？莫不是，莫不是梁家这婚事成了？不错，就是石万堂那个老夫子亲自去提的亲，管他是活了几十年的老妖精，不照样还是被我们母女俩的手段给降服了？哎呦，你可熬出头了！哎呀，娘也熬出头了！爹爹帮我回来看你，我我我怕日后日后我不放心你。不怕，我啊，哎呀，当年魏师那个小狐狸精死的时候也闹过这么一场，最终又如何？你爹爹还不是跟我和好如初了啊？没事，再说他与石完堂啊，终究不是什么亲母子，不会对那个老太太言听计从的，放心啊。哎，大不了。大不了娘再稍微使点手段，寻个死什么的，你爹爹就会乖乖的回到我手掌心了。哎，什么时候办事？说了没？说是这个月择个吉日，花轿上门。哎呀，这个月是是是仓促了些，不过这好不容易争来的婚事，也只有赶紧办了才安心，省得夜长梦多呀。这些啊，都是我这些年通拼七凑攒下的。伯爵府啊，豪门大院，不带些丰厚的嫁妆过去，恐怕是要让人耻笑的。哎呀，但就是，但就是这些东西，娘也得给你哥哥留一点，要不然，娘，就这些东西，你都给我带上了，也不敌大姐姐嫁妆的一半。多小带些就行了，而且，娘当初嫁入圣武的时候，不也是身无分文吗？现在，不照样过得比大娘子都风光？女儿有志气，就算不靠娘家的这些嫁妆，依然能在婆家活得风光。我的猫耳乖，有志气，比你那哥哥强。你哥哥，若有你半点心气，这圣家。早就是我们娘家的囊中之物了，可惜呀，娘，娘，如果走了以后，你在盛家的日子不好过，你也别烦恼，只要耐心等上些时日，等女儿在梁家站住了脚跟，我就回来接你啊。好。娘，有你这句话就放心了。金江，那天生好的水田，还有南店的铺子，还是给我带着吧。三哥哥留着也没什么用，我带过去也好帮忙生。出去的时候，您别站得太直，没有必弓着点身子啊。四姑娘出门了。
女儿今日出阁，拜别双亲，愿父亲母亲福寿绵长，富贵无极。今你既出阁，就是别家的人了。到了夫家，孝顺公婆，体贴丈夫，一切都是你自己的造。好了，别耽误时辰了，出门吧。小娘，送姑娘出阁是大娘子的事情，您是后院的人，不宜上前。今天我姑娘出阁，好歹让我看她上了花轿都不行吗？主君说，叫梁家迎亲的人看见小娘如此没规矩，盛家丢不起这个人。红郎，红郎，红郎，快把他押回去。就要走了，父亲还是不肯跟女儿说句话吗？自今日起，你就成别家人，没什么可说的。女儿深陷父亲养育之恨，很用不着。我疼你一场，不成想养成这个样。到了梁家，你享福也罢，受罪也罢，都是你自己的圆滑。日后若是受了委屈，也用不着回来哭。这不是你自己选的路吗？现在要哭什么呀？父亲说的对，都是我自己选的路，女儿绝不后悔。安哥哥，走吧，新娘子出阁喽。还有好些宾客，我们还是去应酬一番才行。嗯，有劳大娘子。
什么啊？董荣，董荣，董荣，我是伯爵从此的亲。都出去！打死你！把他送到城外平顶庄，看押起来，永世不得离开。那林七阁的其他人，寄莫兰的那两个打死，其他的找个人牙子来，通通发卖，一个不留。主君三思，一死一卖，这院子可就都空了，只怕外人揣测家中有事。跟着他替他的那两个，知心不报，罪魁祸首，务必打死。找个说法应付外面就是了。嗯、其他的先留下吧，让他们到前院去干粗活，倒夜香，洗衣服。再过个一年半载，事态平稳了。再找人牙子慢慢发卖。是。
哥，您是在里面吗？哦，在。小桃姑娘有什么吩咐？老太太吩咐咱们六姑娘要跟着车子，要亲眼看着林氏如庄子。平岭山那地方不干净的很，姑娘如何去的？我也不知道老太太为何要这么吩咐，不然妈妈去问问老太太。啊，不敢不敢，嗯，只怕辛苦了姑娘。你们先前头走，好，咱们走吧，快。上车已经走了，我看天色已晚，使唤了四个身强力壮的给六姑娘使唤。您这次是额外的活，不知道这次回来能不能给点赏钱呢？哎，方妈妈，您不知道吗？六姑娘说是老太太让她去压车的。我何时叫她去押解林琴霜了？我听着话茬不对，我就装作知道此事，赶紧回来了。事关六姑娘，还是你谨慎为好。去把丹菊叫过来问问。我已去问过了，丹菊说六姑娘临走前说去园里散步，又什么反常呢？难道说，看着林青霜落难，跟着去取笑一场？我们姑娘来这一趟。真是辛苦各位娘子了。来，这是请各位娘子吃茶的。听那个贱人在叫他，他犯了这等事情，难不成还想让我们盛家给他请郎中不可？混账羔子！你是敢来看我笑话的吗？是红郎叫你来的。就是王若福那个泼妇叫你来的吧？哼，你给我听好了，现而今我被丢到这里，和我始终是伯爵府媳妇的亲娘，如母的木兰，梁家坐稳了，我依旧可以坐稳林七阁。当初梁家也打过你的主意，可惜啊，我的墨儿高你一筹，你现在就是嫉妒的吐血，滴血也没有用。我从来都没有想过要嫁入梁府，你不想嫁到梁家？他，你故意同武大娘子接近，你故意，你让我们，让我们以为你要嫁到梁家，这样我跟梦儿在底儿走险，死灰良寒，是你
，是你。可是为什么呀？啊？你为什么不做梁家的嫡娘子？为什么要把我的木耳？知道什么了？怎么可能呢？怎么可能知道呢拿不住我的把柄，是他来害我的，是他先来害我的，是他先给我作对的。我什么也不怕，他被王若夫那个贱人买回来对付我，一个被王若夫那个贱人买回来的货色。他明知道红兰最心爱我，他还想一个一个的生啊，生了你这个小贱种，还想再生个儿子傍身。所有挡我路的人，通通都要被我一脚踢开。我不怕。祖母，明兰特来拜请祖母万安。我如今起六爻卦，都看不破我们六姑娘的心思了。孙女确实有事瞒着祖母，你就笃定我揭不破你的骨面。祖母，孙女心里想着，祖母是这世上最疼孙女的人。如今最疼你的，都被你用来拿捏了。可叹我养了你这么多年，竟中了你的算，还真舍不得揭破你。孙女心中有大事，不敢提前禀报祖母，也不敢奢求祖母的宽容。既然不能提前告诉，现在事情已经办了，那就说吧。
，还没到说的时候。嗯，如今你大了，主意也大了，学会跟祖母兜圈子了。有什么事你就直说，祖母替你拿主意，还不说是吧？那好，这几日你就不用出门了，回房里好好想想，想好了再来告诉我。是。到底卖的什么药？姑娘这两天一步都没有踏出过院子，只是写字、绣花，闷了就在院子里溜达溜达，给花松松土什么的。他没提平岭庄的事，没提。姑娘平日就不是个话多的人，从不多说半个字的。问了小桃了吗？问过，小桃说了。姑娘进屋里去了，让她在外面伺候着。隔了一阵子，姑娘出来就带她走了，她也什么都不知道。这六丫头，真沉得入气。换了人，冷了这些日子早慌了。她倒镇定自若，还不告诉我。哼，姑娘大了，有自己的主张。你去伺候他，多看着他些啊！有什么动静痕迹的，就回来抱我。别怕他说你是二宝神，你是他身边的，也是我给去他身边的。是。娘子道喜，给大娘子道喜。如兰的婚事还没着落，我哪来的喜事？今天，平岭庄的来人报信儿，说林七阁那位死在牢里了。当真？这关了没两三天。怎么就死了？你没听错，我抓着来人问了三四遍，没错，是真的。怎么死的？说明，说是病死的。你也不打听打听，奴婢最知道您的心思。我仔细打听过了，说是打板子出的毛病。那板子是冬荣打的。东荣是官人的心腹，怎么怎么会有毛病？奴婢听说，东荣小哥手上有祖传的手艺，一顿板子，皮开肉绽。有手艺？说祖父是衙役当差的。我说当初他儿子输了华儿的辽东宴，被东荣生生的打了一顿，没两天就活蹦乱跳的。那贱人能省得如此毒打？听说那贱人是皮开肉绽后。庄里头的不许医治，后来那破的烂的就连成一片了，没挨上几天就断了气。若是主君知道东荣的手艺，主君定是知道的。这样说来，那贱人的如此受罪之死，定是主君。主君也是恨极了，那贱人纵与无度，若非老太太出头，险些害了全家的孩子。主君定是恨极了。官人不但恨他败坏家里的声誉，也恨他骗了自己这么多年，还恨他既然骗了。
病了，为何不一直骗下去？很难临到头了，非要把实话说出来。娘子，奴婢给您烫后羊羔酒，暖暖身子。老太太，林小娘没了。什么时候？怎么没的？今天早起发现的，送饭的人进去一摸，人早凉了，说是进去的时候就病了，满嘴的胡话，兴许就是病死了。原本和他家也没什么旧交，他家说有。破家的时候，把他送到我手上。林清霜这个人，他心里有一万个主意，面上仍能装出一副懵懂无知的样子。如今这个结局，他给家里惹了多少祸事呢？这手上还不知道是不是有人命官司。老太太，你对他也是仁至义尽了。人命官司是这样，原来是这样。什么原来是这样？六姑娘来给老太太请安了。姑娘快进来，今日有煮好的汤茶。孙女是来请罪的。你去平岭庄，就是做这件事情。祖母，您知道吗？我还没老糊涂。你们都停下，今日有事儿，你们都到外面去忙。是跟外面办事的说一句，没什么事别往这边来。是。是林行霜害死我生母，湮灭罪证，逍遥法外。如今，我终于找到了当年的人证，拿到了口供。无奈，我爹不愿昔日丑闻重见天日，孙女无可奈何，只得设计。让林小娘自投罗网。他们母女贪慕虚荣，做出此等丑事，是自甘下贱。怎么能是你筹谋的出来的？是我。当初，我只是想激怒四姐姐，令她犯错，这样林小娘就会像往日一样护着她，与她一并犯错。可是四姐姐见着我与梁家亲戚，心生嫉妒
，屡次痴梦，孙女才发现，原来还有这条路可走。于是，便假意与梁家亲近，激怒四姐姐，令她险些刮花我的脸。可没想到，父亲仍旧不愿意处置灵氏，是我。我早就已经知道梁涵和四姐姐私会，眼见着他们泥足深陷，也是我暗示大娘子去玉清馆，去戳破他们的奸情。你糊涂啊！这是你一个尚未出阁的大家千金做出来的事吗？如此曲折。繁琐的计谋，稍有半步差池，便会身败名裂，你就一切全完了。你想过没有？我想过。可是杀母之仇，不共戴天。什么容貌、名声、姻缘，这些都算什么东西？于小娘，林晴霜，害死我娘，一尸两命。她今天死了。是他罪有应得，是他死有余辜。孙女就算是死了，也要从坟头里爬出来去报仇。那林氏看起来乖顺听话，做小夫低，难道都是做戏吗？哎、孙女对祖母的敬爱之心，天地可见。绝无虚假。只是，如今孙女办了这样的事，此事罪该万死，请从母责罚。乖，乖，乖我。没有替你做主，没有替你出头，让你一个人做出这等险事来，祖母，我不后悔，是孙女对不起你，是孙女一直在欺瞒您，您打我吧。对不起，祖母。打疼了吧？不疼。你下的院子里那些人，可有知道内情的？孙女不敢透露半点，良心大早就是。这就好，这件事情。除了你我之外，绝不能让第三个人知道。全当没有发生过这件事情，就让这件事情就这么过去吧关起门来还是喊兄弟的好，叫大人多生分。回到你们家我都不敢去了。老的话，我们家的大门啊，随时为你开着，你什么时候来都是好茶饭。等我吃过你们家的米，别给我瞪眼啊！南下打探子玉，居然来了这么多新人。
花开傍柳，寻香无觅亭红。纵饮朝霞半日晖，风雨捉不透。一人共长小手，抬高冰泪难留。锦书送罢莫回首，无语随可投。昨夜一树风骤，冬水不消残秋。试问眷恋人去，到海滩一舟。知否？知否？应是绿飞红瘦。昨夜一树风。谁不笑残秋？试问眷恋人却到海棠一宿。知否？知否？应是绿飞红袖。知否？知否？应是绿飞红袖。